വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പി വി റേഷ്യോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് വോള്യൂം ഓഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാർട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാർട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം യു ആർ ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ബഡ്ജറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ലാക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഡ്രോ എ ബ്രേക്ക് അവൻ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റിലെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് കാണാൻ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടുക നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കോസ്റ്റും സെയിൽസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്താണെന്നുള്ള കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോളംസ് വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോളംസ് വേണം ഫസ്റ്റത്തെ കോളം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ബഡ്ജറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ സീറോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് വരെ ഓക്കെ ടെൻ ടെൻ വെച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുത്തി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതി ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ തന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ലാക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടു ലാക്ക് ആണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിലും നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് തന്നെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള കോളം കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ
നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസിൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോയിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ടു ലാക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ടു ലാക്ക് എന്നാണ് തുടങ്ങുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് എന്നാണ് തുടങ്ങുക ഇതാണ് നമ്മൾ നേരെ വരയ്ക്കുക അത് ആ മാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോയിൽ സെയിൽസ് വരുന്നതും സീറോ തന്നെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ വൺ ലാക്ക് വരുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക സീറോ എന്ന് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് സീറോ എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ ഈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈനും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നമ്മളത് കാണിക്കുക ആ പോയിൻ്റ് കാണിക്കുക അത് ഏതാണ് താഴ്ത്തോട്ടും സൈഡിലോട്ടും എക്സ് ആക്സിലോട്ടും വൈ ആക്സിലോട്ടും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് കിട്ടുക അതായത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈനും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആംഗിള് ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ ഭാഗം അതായത് ബ്രേക്ക് ഓൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലോസ് ഇനി മാർ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഭാഗം എക്സ് ആക്സസിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലായി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മനസ്സിലായി ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മനസ്സിലായി അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയയും ലോസ് ഏരിയയും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം യു ആർ ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ബഡ്ജറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ലാക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഡ്രോ ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് ഇഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് നോർമൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം കൂടാണ്ട് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റും കൂടി ഒരു ന്യൂ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ന്യൂ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ
നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഫൈവ് കോളംസ് വേണം ഔട്ട്ട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എഴുതാൻ ഒരു കോളം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എഴുതാൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എഴുതാൻ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എഴുതാൻ അതുകൂടാണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പുതിയ സെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സെയിൽസ് എഴുതാനും കൂടെ ഒരു കോളം വേണം അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സിക്സ് സിക്സ് കോളംസ് വേണം ദൻ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ തുടങ്ങി വൺ ലാക്ക് വരെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ലാക്ക് അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് വരെ ചെയ്യാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ദെൻ വേരിയബിൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ലാക്ക് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ലാക്കിൻ്റെ വരെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് എന്നാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ആൻസർ കിട്ടുക ദെൻ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സീറോ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തത് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് അത് ടെൻ വൺ ലാക്കിൻ്റെ വരെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എന്നുള്ള ആൻസർ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആയിട്ട് അവസാനം കിട്ടും ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ ആണ് റുപ്പീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യാം ന്യൂ സെയിൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതേപോലെ വൺ ലാക്കിൻ്റെ വരെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വ എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് എന്നുള്ള ആൻസർ വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാം ാണ് <laughs> ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഒരു പാരൽ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിന്റെ വരയ്ക്കുക അതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരേ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുക ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നോക്കുക ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നോർമൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ ഈ താഴത്തോട്ടുള്ള ഭാഗം ലോസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് തുടങ്ങി ടെൻ വരെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യൂ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ന്യൂ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും സെയിം ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഈ ഫോർ ലാക്ക് തുടങ്ങിയുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും സെയിം ആണ് സെയിൽസ് അതായത് ടോട്ടൽ സെയിൽസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എഗെയിൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം സീറോയിൽ സീറോയില് സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് ന്യൂ സെയിൽസ് അതേപോലെ ടെൻ തൗസൻഡില് എയ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് ഓരോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ടോട്ടൽ സെ
ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലാവാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കും താങ്